acest episod vă luăm cu noi pe una dintre rutele iconice ale outback-ului australian, Udna Data, un drum neasfaltat de 620 de km între Marla și Mării, ce străbate un peisaj semideșertic uimitor. Udna Data urmează o veche rută de comerț a aborigenilor și este traseul parcurs de exploratorul John Stewart în expediția sa de cucerire a centrului continentului. Ulterior, de-a lungul acestui drum, au fost construite stațiile de telegraf și mai târziu linia de cale ferată Gan, ce lega sudul de nordul continentului. În această seară ne oprim la campingul bar, hotel, Mount Dare, considerat cel mai izolat din Australia. Până în anul 1984, când întreaga zonă a fost transformată în parc național, aici a funcționat o fermă de vite. Din 2002, Mount Dare este în circuitul turistic, vechea bucătărie a fermei fiind înlocuită de barul actual. Pentru cei care se aventurează aici, Mount Dare este ca o oază. Este un loc în care călătorul găsește aproape orice lucru de care ar putea avea nevoie. De la mâncare și apă, la motorină sau un loc de cort, un pat și un duș reconfortant. Surprinzător, Mount Dare are și un atelier de reparații auto, unde te întâmpină Jeremy și partenera sa Isabel. Ei sunt ambii Bush Mechanic, adică mecanici care nu doar înlocuiesc piese uzate cu piese noi, ci sunt perfect capabili să facă adaptări și reparații cu foarte puține resurse pe care le au la dispoziție. Atelierul oferă și un serviciu de recuperare a mașinilor rămase pe drum. Povești despre cele mai capabile camionete Toyota rupte în două sau unii moguri cărora li s-au deschis roțile sunt la ordinea zilei. Dar aici, o roată ruptă nu sperie pe nimeni și totul se rezolvă ieftin, cu aparatul de sudură și chinci din material textil. Și lucrurile nu pot funcționa altfel, pentru că aici nu vine niciun serviciu de curierat să aducă piese sau orice altceva. Pompa de motorină este alimentată cu tirul în perioadele în care drumul nu este acoperit de noroi, dar este suficient de umed pentru ca roata camionului să nu se afunde în nisipul afunat. Este un echilibru fin pe care doar oamenii care trăiesc aici îl stăpânesc pe deplin. Deși Maunder este cel mai greu accesibil dintre vecinii săi, aflați la multe sute de kilometri distanță, cei care conduc afacerea vor să aibă cea mai ieftină motorină din zonă. Mount Dare este locul în care, dacă bucătăria a rămas fără ouă, singurul lucru logic de făcut este să scoți avionul din hangar și să pleci la vecin. Uite, aud bechiște ai făcut pe aici, da, da, da. nu? Ne bucurăm de o seară liniștită într-un pub autentic din zona Arida, Australia. Cheers! <laughs> Rece! <laughs> Thank you. 
every single pocket. It's Barul este decorat cu lucrurile lăsate de turiștii care au călcat pragul de-a lungul anilor. De la vestitele izolatoare pentru bere, necesare în căldura australiană, la tricouri, poze și vederi. Cam așa arată locul nostru de campare din această seară. Ne pregătim de un grătar. Păi niște canguri, un burger de canguri și un burger de emu. Și avem și o salată de crudități. Cu dressing de muștar. E, nu știm, mai vedem. <laughs> Sună delicios. Hai noroc. Burger Burger de emu, cine ar fi crezut? Bun Foarte bun mm. Nu știu a ce, a ce seamănă Iar asta de cangur Asta de cangur e mai roșu, e o carne mai roșie. E o carne mai roșie și mai cărnoasă. Prefer cangurul. Și pentru că am văzut campingul, să vedem și dușurile și veceurile. Eu am crescut până în clasa 1 la curte, cu WC în curte, după care m-am mutat la apartament. Ca mulți alții de vârsta mea. Veceurile de aici sunt curate, vechi, primitive, dar nu miros. Pe când fosa mea din curte mirosea. Dușul are o cuvă de inox. Ceea ce este roșu este de fapt nisip și are apă caldă. Când judecăm astfel de facilități, trebuie să ne gândim la faptul că sunt sute de kilometri distanță până la primul instalator. Curentul aici este obținut cu generatorul diesel. Practic ești în mijlocul lui Nicăieri. Iată-ne din nou în deșert, cât vezi cu ochii, sute de kilometri de teren arid, cu doar câteva tufișuri singurele capabile să supraviețuiască în aceste condiții. Conducem destul de repede, cu 80-90 de km la oră. Este viteza cea mai mică 
la care mașina nu vibrează. O cărare de emu. Probabil că această cărare duce spre un râu sau o baltă. Emu bea apă în fiecare zi și nu se îndepărtează mai mult de 20 de km de sursa de apă. Peisajul din deșert se schimbă la câțiva kilometri, dacă mai devreme erau doar tufișuri, acum sunt câțiva pomișori și un sol mult mai nisipos. Starea drumului e și alta, coregațiile nu mă mai lasă să merg cu 90. Dar nu-i nimic, ne place. De-a lungul rutei Udna Data întâlnim și vechea cale ferată, vechiul Gan, ce unea sudul de centrul Australiei, respectiv orașul Port Augusta de Ellis Springs. A fost construită între 1878 și 1891, iar podul de aici, în stil victorian, a fost inaugurat în 1892. Este cel mai lung pod din Australia de sud, având 19 segmente a câte 30 de metri lungime. Cât de mare? În deșert se îngroapă gunoiul. Acolo e și un șarpe undeva. Reciclabilele ajung aici. Resim pentru scurt timp ruta Udna Data și ne îndreptăm spre lacul sărat Aer. Drumul este foarte prost pe aici, 
dacă o ținem tot așa, cred că parcurgem 20 de km pe oră. Lacul Aer de numit și inima moartă a Australiei a făcut parte în trecut dintr-o mare interioară ce se întindea în nord până la Golful Carpenteria. În această perioadă a anului, lacul seacă și se transformă într-un imens platou cu sare. În timpul iernii însă, aici găsim apă și numeroase păsări care cuibăresc în jurul său. Spectaculos! Sare cât vezi cu ochii! Lacul Aer este cel mai jos punct din Australia, la aproximativ 15 metri sub nivelul mării. Când se umple cu apă, devine și cel mai mare lac din Australia, pentru că el adună precipitațiile căzute pe o suprafață mai mare decât cea a Franței, Spaniei și a Portugaliei la un loc. Cât este de spectaculos! Chiar au meritat cei 60 de kilometri parcurși în 4 ore. Suntem în Murray, un mic orășel în Outback. E un vânt pe care nu-l pot explica. Te ia pe sus, pur și simplu. Ce gătim aici? Da, apusul e... Apusul de deșert. Ce gătiți aici? Încercăm să gătim un curry thailandez. <laughs> Încercăm. <laughs> Și credeți că o să ardă focul în vântul ăsta? Avem încredere în marca Colman. Până acum am gătit de fiecare dată când am Și prosopul acesta la ce vă folosește? <laughs> este un paravânt. Improvizat de altfel, dar își face treaba. Este un paravânt bătut de vânt. E, 
mergem, mă. <laughs> nu avem încredere. Sunt un pic dezamăgită de gustul pastei de curry. Nu e foarte potentă, e și un pic dulce, dar merge pe vântul asta. Avem poftă. Am dormit în campingul hotelului Murray, înființat în anii 1880. Pub tipic din Outback, cu multă istorie și suveniruri, mai ales că Murray este orașul în care mulți călători cu mașini 4x4 fie încep, fie își termină aventurile pe rutele Una Data, Birdsville, Stretch Lake sau traversarea deșertului Simpson. Udna Data urmărește și traseul fostei linii de telegraf, construită în anii 1870, ce asigura comunicațiile dintre Adelaide în sud și Darwin în nord. Traseul era format din 12 stații de telegraf, 36.000 de stâlpi și peste 3.200 de km de cablu. În zilele noastre, stațiile de telegraf au fost înlocuite cu stații de radio UHF. Vom continua călătoria pe o altă rută celebră din Outback, Stretch Lake, dar asta în episodul următor. Vă invităm să rămâneți alături de noi în această aventură prin Outback-ul australian. Vă rugăm să ne dați un like și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja. Pe curând! Nu e bine, stai așa. Foarte tare. Mai zic în <laughs> Burger de... Da, stai așa. Și vechea calea f- Bă, da, zici că... Încă o dată zic asta.